What are you eating? Yeah, pick up nya. Pick up nya tu makan. Hmm, masuk tidur dah. Hi everybody, my name is Mardia and this little guy right here is Ezra. Oh, the kencing! I got him for two years already now, so I experimented a lot with his cages. So that's why I decided to share with you guys what's best, what's recommended, apa yang tak boleh pakai. So yeah, this video is going to be in Bahasa. But if you don't understand bahasa, I'm going to put a subtitle. So don't worry. Bye bye. I want to continue to sleep. Bye bye. So the reason why I make this video is for the beginners out there yang berniat nak beli headshot untuk tahu apa yang kena beli and maybe sebab apa tak boleh beli itu ataupun sebab apa kena beli ini. So yeah and also untuk those yang out there yang still experimenting, still tak tahu the best um, material or tools for your hedgehog. So yeah, before I start, I want to tekankan dua things. The first one is uh, I nak make sure korang tahu yang wild hedgehog tak sama dengan pet hedgehog. Pet hedgehog yang kita ada sekarang ni ialah sangat-sangat fragile. So, kita tak boleh expect ataupun trade dia sama dengan wild hedgehog. Wild hedgehog tu tak ada dekat Malaysia. Dia bukan native Malaysia. So, asal pet hedgehog, pet hedgehog yang dijual dekat pet shop, breeders yang korang ada sekarang ni ialah um, hedgehog yang dah dihybridkan oleh uh, spesies-spesies wild hedgehog. Dia orang cross breed sampailah uh, dia dapat uh, pet hedgehog rupa hedgehog yang macam korang ada sekarang ni. So, bila pet hedgehog yang kita ada sekarang ni dah dibanyak cross breed daripada generation ke generation, dia sangat-sangat fragile, dia punya imun dia tak sama dengan wild hedgehog dan juga lifespan dia pun pendek dan senang dapat penyakit very prone to cancer. Secondly, it's hedgehog is solitary animal. So, kalau korang nak beli hedgehog, korang beli satu je dulu tak payah nak beli sepasang ke apa ataupun tak payah nak fikir dia perlu kawan ke apa ke sebab hedgehog ni dia lagi suka duduk seorang. Kalau dia duduk lebih daripada seorang, ada kawan um, dia tak berkawan pun sebab dia memang jenis rimas dan stress kalau ada orang, ada hedgehog lain kat dalam cage dia. Jadi tak kisah jantan dengan jantan ke, jantan dengan betina ke, betina dengan betina ke, tak boleh letakkan satu cage. Jadi ingat satu cage, satu hedgehog. Jangan campur sebab bila campur, hedgehog korang boleh stress and hedgehog korang boleh mati kemurungan. Jangan fikir just sebab korang tak nampak diorang gaduh ke, apa ke, um, korang fikir diorang boleh, diorang suka ataupun okay duduk sama-sama. Tak. Sebab hedgehog ni is very quiet animal. Diorang Um, punya expression kita tak nampak sangat even though diorang macam tu tapi sebenarnya diorang tak suka dan maybe belakang korang diorang boleh bergaduh and boleh menyebabkan kematian and luka so kena ingat kalau korang nak beli hedgehog korang beli satu je dulu uh, belajar macam mana nak jaga satu hedgehog dulu kalau boleh bawa ataupun um, ok so baru beli yang lain tapi still um, even though jantan dengan jantan ke betina dengan betina ke ingat tak boleh letakkan sekali sebab cakap uh, third important thing is kalau kamu korang berniat nak beli uh, pet hedgehog uh, I would not recommend you guys untuk beli dekat pet shop sebab pet shop uh, most most pet shop uh, I tak pernah jumpa lagi pet shop yang betul-betul ok most pet shop diorang punya employees diorang punya pekerja tak tahu pun cara nak jaga hedgehog sebab tu kalau korang nampak dekat uh, most hedgehog uh, eh, most shops pet shops diorang letak hedgehog sebanyak-banyak dalam satu cage ya yeah, kalau boleh kalau korang beli nak beli hedgehog make sure beli dekat breeders ataupun orang yang bertahulia jangan 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 support pet shop sebab pet shop ni uh, selagi ada orang beli even though korang kesian ke dekat hedgehog ke dekat apa-apa animal pun kan um, diorang akan um, keep on uh, diorang akan keep on supply hedgehog baru hedgehog baru sebab diorang tahu yang ada orang akan beli so so dalam uh, video hedgehog cage ni kita akan cover 6 benda which are first enclosure second bedding uh, third um, Hiding ataupun house, fourth water or football, 
six wheel and eh five wheel and six is toys. Okay, so the first topic is enclosure. Enclosure ni maksud dia area that is surrounded by barrier. Ini bermakna pet hair shop korang tak boleh korang lepaskan macam tu je. Contohnya macam dekat Europe ataupun luar negara. Diorang ada wild hair shop. So normally diorang boleh wild hair shop dekat taman, dekat halaman rumah diorang. Uh, so ingat balik apa yang saya cakap tadi pet hair shop yang kita ada sekarang ni tak sama dengan wild hair shop. Diorang very fragile, my hedgehog Ezra dah pernah letak dekat balcony pun, even though dekat balcony ni kena tempias uh, hujan pun dia dah kena demam and I kena bawa pergi vet, so yeah make sure korang ada enclosure which is tempat tertutup size yang paling kecil untuk enclosure korang, cage korang supposedly 60 darab 60 cm tak boleh kecil daripada tu bila I post my um, hedgehog cage Ezra previously ramai orang kata besarnya cage but actually my cage tu uh, minimum 60 times 60 cm je so yeah, check balik korang punya cage, make sure lebih besar daripada 60 darab 60 cm ini mana korang tak boleh guna cage hamster ke, cage burung ke Um, anything yang le, kurang daripada 60 dar darab 60 cm tolong jangan guna secondly ko enclosure korang cash korang tak boleh ada uh, bertingkat means tak perlu ada tangga hedgehog ni naturally dia punya eye vision very blurry eye vision dia tak kuat jadi dia punya eye vision tak clear dia macam rabun tau so bila rabun dia punya depth measurement dia um, tak kuat jadi dia boleh terjatuh daripada level 2 dan boleh tergelincir ke apa bila terjatuh dia boleh hurt dia punya duri and hedgehog korang boleh sakit dia ada banyak sangat type of cages yang korang boleh guna untuk korang punya hedgehogs so kita akan cover satu-satu first type of cage yang ramai sangat orang guna I pun pernah guna awal-awal dapat Ezra dulu ialah bin cage bin cage ni ramai sangat orang guna sebab dia senang dapat dekat mana-mana mall pun dapat baik ingat uh, macam saya cakap tadi kena 60 darab 60 cm korang boleh guna bin cage ni tapi saya tak recommend sebab sepanjang saya pakai dulu experience saya uh, bin cage ni dia jenis serap bau sebab dia daripada plastik dia punya wall dia material dia so plastik plastik ni uh, dia jenis serap bau sikit kalau waktu first to second weeks tu tak bau lagi tapi um, dah sebulan dua bulan tu dah banyak kali basuh pun dia still bau juga macam bau kepam dia macam serap um, your hedgehog punya pee and poo lagi satu bin hedgehog ni dia tak ada airflow bila tak ada airflow kesian dekat hedgehog korang lagi-lagi kita dekat Malaysia ni very panas bila tak ada airflow pula some honest thing is a good idea untuk Uh, tebuk pin cage tu buat jadi window and then diorang letak wired um, stuff I wish for me actually memang sangat tak ok sebab anything wired ni tak boleh letak untuk hedgehog korang sebab tangan hedgehog, kaki hedgehog sangat 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 fragile dia punya kulit sendiri itself pun memang sangat fragile bila dia pegang wired tu kuku dia boleh patah, jari dia boleh patah and boleh efek dia punya kulit so ya kalau korang nak beli juga bin cage boleh cuma um, ya yeah, like I said dia ada cons dia and I would recommend korang kalau nak beli bin cage make sure beli yang transparent jangan beli yang gelap sebab yang transparent ni dia akan um, serap dia akan uh, ada cahaya matahari and it's very important for your hair shop untuk tahu bila siang dan bila malam so sunlight tu is quite important for hair shop untuk tahu dia punya daily cycle of uh, day and night second type of cage is aquarium or wooden cage aquarium or wooden cage ni share satu benda yang sama iaitu diorang sangat sangat berat bila Uh, cage korang berat, korang akan malas nak usung dia bawa keluar dekat balcony ke dekat tandas ke untuk cuci betul-betul. So bila korang akan jadi malas, korang akan maybe um, uh, bersihkan on the spot je which is for me um, normally kalau bersihkan kat situ, kalau little train hair shop, ok lagi. Tapi kalau jenis hair shop yang tak little train yang guna bedding penuh satu cage, memang akan berbau dan perlukan cleaning yang betul-betul 
Aquarium uh, cage ni dia tak menyerap bau which is good ialah sebab dia glass kan tapi wooden cage memang menyerap bau sebab wooden cage ni memang sifat wood dia melekat dan lagi kalau um, pop hedgehog tu dia akan melekat dekat wood tu and dia punya stain colour dia susah nak tanggal so lama-lama akan jadi macam hodoh lah nampak kesan pop stain tu dekat wood tu even dia dah banyak kali pun korang basuh some of the owners outside Malaysia Diorang ada letak dekat rak um, Rak kayu diorang So diorang just light the glass Untuk ambil hedgehog diorang Which for me maybe practical for them Sebab um, dekat weather dekat diorang sangat sejuk Tapi kalau korang buat dekat Malaysia Memang tak ada airflow And maybe akan jadi overheat lah Korang punya hedgehog cage tu So yeah uh, That is not practical Untuk our country Untuk guna cage tu Third one is design netted cage Design netted cage ni uh, Maksudnya cage yang dijual dekat pet shop Ataupun supplier yang memang um, Diorang letak hedgehog in mind Maksudnya cage yang memang didesainkan untuk hedgehog Mostly memang ada dekat pet shop je And harga dia pun sangat-sangat mahal And susah nak cari dekat pet shop Malaysia ni Yang I jumpa dekat um, pet wonderland je Itu pun harga dia like above 400 something like that even though dekat Shopee pun I pernah beli tapi uh, mostly yang tu dia orang tak keep uh, hedgehog in mind which is dia punya tinggi tak cukup untuk letak wheel just designated cage which is dia ada rail and uh, half tak ada rail and half ada rail which is good sebab dia ada airflow untuk hedgehog it's very important untuk hedgehog korang untuk tengok apa yang dekat outside dia punya uh, cage cuma cons untuk designated uh, cage ni ialah some cages uh, designated cages dia punya rail dia tu um, horizontal, bila horizontal banyak case hedgehog suka climb and dia tersekat dekat between rail tu bila tersekat of course dia boleh jatuh and also boleh rosak some of the tangan ataupun duri dia sangat-sangat susah untuk dapat the perfect designated uh, cage untuk hedgehog lagi-lagi nak cari rail yang uh, vertical pula I so far tak jumpa lagi kat Malaysia maybe ada dekat uh, Pets Wonderland but I'm not very sure for me this uh, designated cage uh, kalau ada yang betul-betul vertical and tinggi and luas pun 60 times 60 cm muat untuk letak wheel it is very very recommended sebab korang nak travel pun senang, nak bersihkan pun senang. Second last one is my favorite favorite type of um, cage which is CNC cage yang I guna sampai sekarang. Bila I found out about this cage, I memang tak try uh, another type of cage dah. Um, and I really really love it so far. Maksud CNC cage ni ialah cubes and coral plus cubes and coroplast. Coroplast ni korang boleh jumpa dekat Mr. DIY di jenis kertas yang keras macam tu plastik. Function coroplast ni korang um, bila dah uh, build um, dia punya rangka cage tu korang akan buat coroplast tu jadi half um, jadi half wall and also dia punya floor. Make sure dia punya half wall and floor tu korang um, combine kan Uh, Komplikkan guna salutip Tapi kalau macam Ezra Sebab dia memang jenis bukan memanjat Dia bukan jenis um, Aktif memanjat So I tak letak langsung wall Kalau hedgehog korang jenis kecil Dan juga jenis memanjat I would recommend pakai hub. Bestnya CNC cage ni Korang boleh uh, flexible Boleh buat dia punya bentuk ikut sekata yang korang nak Korang boleh beli dekat Daiso So far yang I jumpa paling murah dekat Daiso Sebab dia ada macam-macam size Macam this one Size tinggi ni And lebar ni Yang ni Yang I guna untuk Ezra punya cage um, Panjang Dia ada juga yang tinggi Kalau headshot korang jenis yang suka panjang I recommend yang ambil lagi tinggi But normally bila lagi tinggi dia punya lebar pun pula makin kecil. So korang kena pandai ubah suaikan dekat uh, Daiso tu juga. Try buat rangka dekat uh, lantai Daiso tu tak apa. Untuk korang estimate besar mana korang punya hedgehog cage korang nak. Satu ni hanya RM6 macam tu je. So kalau korang kali, kalau contohnya yang ni kali macam RM6 macam tu. 
Dapatlah RM30 Bila beli ni korang Kena beli dia punya connector juga Ni dia punya connector Ada dekat area um, rail tu juga Dia boleh buka macam ni Sekejap eh Okay boleh buka macam ni So korang Korang masukkan Between cubes and then Cubes lagi satu dekat sini dan korang tutup macam ni. Macam Kesh Ezra dalam gambar ni. Yang kiri I set up dekat hostel. Which is tempat segi tepat. And the right one I set up dekat rumah. Which is korang tak nampak sangat kot. But it's actually bentuk rectangle. So I guna. Um, so I guna uh, cubes yang sama. Just tukar-tukar dia punya. Um, berapa panjang. Berapa pendek korang nak. Only cons yang I rasa for CNC Kesh ni. Ialah um, first untuk uh, headshot yang ada extreme climbable um, behavior Tapi as I said korang boleh cover dengan guna Coroplast At least tinggi sampai sini Try test dulu The other cons ialah dia ambil masa untuk korang set up kan Dan juga ambil masa untuk korang uh, dismantle kan Tapi kalau bagi I, experience I I bawa ni balik kampung Korang just buka set up Lepas tu dekat kampung tu Korang boleh letak uh, apa set up kan balik dia punya bentuk just sama macam korang buat dekat rumah. Moving on to the last uh, type of cage is Creator Nation cage. Creator Nation cage ni tak silap I dia brand um, outside overseas brand which is tak ada dekat Malaysia. So korang maybe kena import beli international overseas tu which is very pricey sebab harga asal dia pun sangat pricey I think sejak beribu kot this one I think the most perfect for uh, hedgehog uh, besides designer to cages tapi tu lah it's very pricey second topic is bedding bedding ni first requirement wajib wajib floor uh, hedgehog cage korang tu rata sahaja maknanya tak ada rail ke tak ada dawai ke apa ke bukan guna uh, macam floor rail macam uh, cat punya cage tu that one is a big no ada orang dia guna rumput tipu juga which is for me is not practical sebab rumput tipu ni Korang pernah pegang tak plastik punya rumput tipu tu sangat-sangat kasar. Tak selesa lah untuk hedgehog untuk jalan dekat atas rumput tipu tu. And plus kalau hedgehog berak dekat rumput tipu tu, korang pula macam rajin ke nak basuh betul-betul rumput tipu tu. Untuk cover floor, kita panggil substrate. Substrate ni ada macam-macam jenis. Ada yang elok, ada yang tak elok untuk hedgehog. Substrate ni kalau hedgehog yang korang baru dapat, um, hedgehog yang tak little train, korang kena letak full satu cage. Kalau hedgehog yang little train, korang kena letak kat satu bekas yang Uh, hedgehog boleh berak dekat situ so kalau korang di train hedgehog korang maknanya lagi jimat korang kena spend dekat substrate korang uh, first jenis bedding substrate yang selalu sangat orang pakai and for me you guys kena stop is chief um, chief bedding chief wood flags macam ni ni memang sangat murah sebab banyak korang boleh dapat 6 minit je but I pakai ni memang sangat-sangat leceh and yang penting yang ni dan jenis yang wood pallet tu bila dah pakai lama-lama dia akan bersepah dan dia akan jadi habuk habuk ni sangat-sangat tak elok dengan hedgehog korang sebab imagine lah kalau korang uh, guna cage yang telah tertutup tak ada airflow guna substrate yang berhabuk pula memang dia macam duduk kat rumah yang penuh debu. Sebab tu, hedgehogs yang ada, yang pakai ni, dengan yang pakai wooden pallet tu, dia senang sakit, senang wheezing. Wheezing tu macam asma. Dan juga ada orang senang dapat skin irritation. Maknanya, dia punya bedding ni, um, efek skin dia orang boleh dapat kudis, ruam. Cons bedding, uh, substrate jenis macam ni juga, ialah dia jenis tak menyerap sangat pun dengan dia punya pu and pee tu. Even tu dia menyerap, dia jenis senang bersepah sebab dia yelah, dia jenis senang bersepah lah. Arti you guys um, yang pernah pakai ni memang tahu macam mana senang bersepahnya benda ni. Even tu korang dah kawal betul-betul letak dalam cage pun, dia memang akan terkeluar daripada cage tu juga. And korang pun penat nak sapu area cage tu tiap-tiap hari. But yang penting for me, you guys memang kena stop guna yang macam ni dengan wooden pallet tu memang sebab um, hedgehog korang punya help lah. Memang sekarang korang akan cakap okey je, okey je but lama kelamaan dia akan effect in long term. Bila dah ada skin irritation, bila dah ada kudis, kurap dah kena um, masalah paru-paru asma, barulah korang 
nanti tu hari-hari nak jumpa vet lah nak tukar ni lah semua lah second type of bedding ialah clump sand clump sand ni sand yang jenis orang pakai untuk uh, pasir kucing tu yang macam ni tu kalau korang nampak ke tak uh, maknanya clump sand ni yang bila ada kena um, liquid dah kena moisture dia akan clump tu maknanya dia melekat together dekat liquid tu so um, macam senang lah orang nak buang kan this one is very practical for cat but for me it's not practical for hedgehog dia banyak that hedgehog uh, breeders website suggest not to use anything clump especially sun, sun sangat-sangat tak sesuai benda-benda yang kecil macam ni untuk jadi substrate sangat-sangat tak sesuai sebab benda-benda yang kecil ni boleh masuk dalam genital uh, hedgehog selain lagi dekat dia punya um, anus uh, so akan masuk ke dalam dia orang punya anus tract selain lagi yang uh, hedgehog betina tu dia boleh masuk dekat vagina pun tract dan tu orang boleh dapat sakit sebab tu ada banyak kes uh, hedgehog dia kencing uh, keluar darah itu sangat-sangatlah merisikokan um, help hedgehog korang so tolong jangan pakai anything sand, anything clumped jangan pakai clump tu bila lagi-lagi hedgehog jantan bila dia kencing sebab dia punya penis uh, kind of dekat tengah bila dia kencing dia punya penis tu basah and dia akan cover dia punya belly dia macam Ezra juga dia lagi yang jenis gemuk macam Ezra tu this clump akan melekat dekat dia punya belly tu dengan genital dia bila melekat korang nak tarik pun dia akan sakit lah sebab dia akan tarik dia punya uh, kulit dan dia punya punya bulu sekali. Beddings yang a uh, very very big no ialah paper shred. Okay, so those beddings yang tak okay masuk pasal bedding yang uh, okay yang korang boleh guna ialah pads ataupun liners um, dia, dia jenis pads ataupun liners ni dia more sesuai untuk hedgehog dah little train sebab dia punya sangat landai so hedgehog dah tahu nak kencing nak berak dekat mana uh, pads uh, ni macam wee wee pads dia disposable pakai buang this one very pricey sikit sebab harga satu tu pun dah memang mahal dan korang kena pakai buang setiap kali dalam 3 hari macam tu yang liners ni dia boleh basuh, tiap kali basuh korang lekatkan, tiap kali basuh korang lekatkan dekat hedgehog cash flow tu. These pads and liners ni, dia tak macam substrate bedding, dia tak bukan kecil-kecil-kecil dia just satu kain je, so dia tak bersepah tak berhabuk, hedgehog pun suka duduk, senang untuk korang nak bersihkan juga. Last one and also for me, the best one is uh, paper cycle bedding yang I guna sekarang. Paper cycle bedding ni, um, I selalu guna brand green pad. I perasan ada dekat pad small dengan Shopee saja. I think uh, Shopee lagi murah. Like RM35 je macam tu. I recommend korang beli yang 24 liters terus, yang paling besar. Yang ni jimat gila and also best gila pakai sebab bila besar terus macam ni I think I beli awal daripada tahun uh, awal tahun lepas lagi still tak ada habis lagi um, sekarang itu sebab uh, Ezra Little Train lah so yeah I really think you guys should Little Train your hedgehog so korang boleh pakai sikit je so dia punya rupa um, paper bedding yang I cakap yang ok ni dia lain dengan paper bedding yang shredded tu shredded tu yang tak di um factory kan punya yang ni recycle memang dia buat khas untuk small pads dia gumpal macam ni so bila headshot korang pee ataupun berak dia memang menyerap and dia tak bersepah dia juga free kimia and natural odor control so yeah it's very very good for your headshot and even for your um, hamster ataupun guinea pig juga and most importantly dia recycle so yeah it's very good because you need to go green ok dah habis topik pasal um, bedding so kita masuk topik pasal hiding hiding ni wajib ada semua cash wajib ada sebab hedgehog ni dia naturally uh, more scared than scary so korang kena make sure dia feel insecure jangan biar dia rasa expose waktu siang dia orang nak tidur so korang kena make sure dia duduk dekat dalam rumah yang gelap sikit supaya dia orang selesa nak tidur rumah yang paling murah i rasa yang this one Uh, I think kita panggil dia igloo Yang ni I think dekat semua pet shop ada I dah banyak pergi pet shop Memang 
Banyak ada I suggest you guys ambil saiz M terus Dia ada 3 saiz S, M dengan L L tu more sesuai untuk guinea pig Yang S tu pula um, Kecil sangat So I think better korang beli M terus Sebab nanti Hedgehog korang membesar Korang tak payah nak beli yang baru dah Ada juga orang beli um, House ataupun hide yang jenis kain Ataupun yang jenis pocket macam ni Pun ok juga As long as House ataupun hiding tu Muat untuk hedgehog korang Boleh berpusing 360 darjah Cuma nya Cons untuk yang jenis kain macam ni Dia akan serap bau lah So kalau hedgehog korang Ada bekas-bekas kencing ke pu ke so dia akan bekas uh, bau so korang kena dalam 3-4 hari tu dah berbau dah kalau yang plastik macam ni dia tak senang menyerap bau sangat so ya yeah, I think yang kalau dalam 3 minggu tak basuh pun tak apa sebab macam my hedgehog Ezra dia macam lagi suka kalau dia punya cage tu kekal bau dia so dia lagi comfortable like that dalam hiding korang tu korang boleh letak baju korang lagi lagi hedgehog yang uh, korang baru beli supaya dia familiar dengan bau korang ataupun boleh beli uh, uh, some of the carpet uh, kain dekat uh, eco ke apa ke untuk letak dekat dalam korang punya hiding ataupun kain macam ni pun boleh juga tapi uh, make sure anything kain nak letak dekat dalam hedgehog case jangan ada yang berbulu macam ni sebab berbulu macam ni ataupun rambut korang sendiri boleh terikat dekat orang punya kaki and boleh cut orang punya blood circulation and boleh lumpuh masa awal-awal dulu I ada guna box um, box kasut, box makeup lah apalah untuk buat jadi hedgehog case which is for me Please don't do what I did sebab like I said anything paper uh, box tu tak bagus untuk hedgehog sebab dia cepat meresap uh, ammonia from uh, pee hedgehog tu dan hedgehog korang senang dapat penyakit. Plus korang nak beli hedgehog ni lama dekat 4 to 5 tahun so better korang beli yang terbaik terus untuk hedgehog korang so that tak payah nak tukar-tukar dah. I'm very very sure those yang recycle guna kotak kasut, kotak-kotak semua untuk house hedgehog tu korang akan uh, pakai buang buang box korang tu like 3 minggu dah buang lepas tu guna box yang lain pula, guna box yang lain pula I pun pernah buat yang tu juga and trust me please don't do that sebab hedgehog ni dia suka um, rasa insecure dekat benda yang dia familiar with so kalau korang keep on Letak cash yang baru, letak rumah yang baru, letak rumah yang baru. So, diorang akan tak selesa and bila tak selesa and stress, dia lagi susah untuk diorang bonding and jinak dekat korang. Lagi satu, please, 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 jangan uh, dia IY gayung lah ataupun pasu ke apa ke by tebuk. Sebab bila korang tebuk ataupun potong guna pisau, dia akan jadi very tajam and korang punya hedgehog skin boleh luka. So, please, jangan dia IY korang punya hedgehog house. Better korang Invest terus in this Yang ni sumpah tak mahal dalam RM8 je Tak sampai RM10 je For sure Untuk korang guna selama 5 tahun And this one quality pun very good Next topic ialah water ataupun football Jom kita masuk topik about water bottle dulu Water bowl dulu Sebab I'm pretty sure most of you ada guna water bottle like this Ni pun I pakai juga untuk Ezra dulu Sebelum dia little train, I faham kenapa ramai pakai ni sebab kalau korang pakai water bowl, water bowl tu, uh, dia punya substrate bedding tu senang masuk dalam bowl and kotor. So, I faham sangat-sangat kenapa korang pakai but please try to little train your hedgehog and tukar kepada water bowl sebab banyak sangat case uh, hedgehog die from dehydration sebab some hedgehog dia tak boleh figure out pun cara untuk guna those yang boleh figure out pernah tak korang um, tengok dia orang nak minum benda ni sangat susah dia orang kena either donga ataupun kena um, sengit-sengit muka lah apa lah I think it's very not practical and dia harm korang punya hedgehog juga sebab banyak case uh, hedgehog yang blind yang buta mata sebelah tu or probably buat dia punya mata tercocok dekat yang ni dan juga ada punya case yang kat dalam tu dia minum and lidah dia tersekat dekat antara ball point kat dalam tu dengan saluran ni so yeah I think better not to risk your hedgehog's health cepat-cepat little train hedgehog korang 
and tukar kepada water bottle untuk water bowl and food bowl first requirement wajib-wajib beli yang bawah dia landai maknanya bukan mangkuk mie ataupun mangkuk sup yang korang ambil dekat dapur korang tu yang ni I pasal ramai sangat buat silap dia macam ambil je mangkuk dekat diorang punya dapur tu which is very very wrong Korang punya mangkuk tak sama dengan diorang yang kecil ni Bila bawah dia tak landai Hedgehog ni bila dia nak makan dia suka uh, Tangan dia akan tekan uh, dekat tepi mangkuk tu Bila tekan tepi mangkuk tu Dia punya football tu habis melimpah semua Dan susahlah untuk diorang nak makan Lagi-lagi kalau korang tak little train Substrate penuh Tertumpah semua So bercampur-campur dengan taik lah Dengan kencing dengan substrate diorang Second requirement of this bowl Wajib kena berat Lagi-lagi yang tak little train tu Kena berat sebab light acid Kena berat sebab light acid before diorang, Bila diorang tekan Dia tak terpelanting ataupun tak bergerak Lagi satu make sure Korang punya bowl tu tak tinggi sangat The best height ialah bila diorang duduk makan, dia macam sama paras dengan dagu diorang. Diorang tak perlu nak panjat, diorang tak perlu nak uh, apa meneropong ke dalam tu ke apa ke. Kesian headshot korang, why not korang invest on a proper mangkuk. Second last topic is wheel. Wheel ni sangat-sangat penting. Wheel ni bukannya toys ke apa ke. Dia memang necessary dalam uh, headshot cage korang. Ramai sangat yang ignore benda ni. Padahal headshot ni naturally dia boleh lari setiap malam up to 12 miles. Tendensi untuk headshot yang tak ada wheel dalam cage untuk kemurungan and stress lagi tinggi daripada headshot yang ada wheel dalam cage. Wheel yang paling murah yang korang boleh beli dekat Shopee I beli yang ni Wheel uh, Steel Wheel Dia sedikit berbunyi macam ni And dia ada banyak cons dia juga But I think it's enough for your hedgehog Kalau korang under budget Sebab wheel ni dia like RM35 ke RM30 something sahaja dekat Shopee But the cons ialah Uh, dia senang berkarat. Lagi-lagi kalau um, headshot korang uh, jenis kencing. Lepas tu pagi tu korang kena terus pasu. Sebab kencing ataupun air yang lama-lama uh, dekat steel ni dia akan berkarat. Nampak ada tai. Ada tai. Ada tai. Wheel yang memang korang tak boleh beli ialah mesh wheel. Mesh wheel ni yang wheel dia ada wire-wire kecil-kecil tu. Like I said before, I knew wire-wire yang kecil-kecil. Lepas tu ada lubang pula. Memang tak bagus untuk hedgehog. Dia bukan saja boleh menyebabkan hedgehog punya kuku kaki uh, tersekat. Ada juga case. This one uh, Korean friend of mine. I think dia punya hedgehog tidak mengiring dekat wheel tu, atas wheel tu. And then bila dia bangun, dia tercabut uh, the duri tu. Uh, sebab lubang from the wired mesh tu um, pegang the duri. Wheel yang paling bagus ialah plastik wheel. Plastik wheel ni sebab dia senang nak basuh. And also dia tak berkarat dan juga tak senang bunyi. So under these wheels korang kena letak this kind of um, bekas sebab headshot memang suka sangat berak dekat wheel waktu dia lah. Ni se senang gila nak little train headshot korang bila ada wheel sebab dia tak berak kat tempat lain adalah sometimes dia macam terkucil ke apa ke sehari dua kan. Tapi mostly dia memang berak kat sini so setiap pagi korang just bawa keluar wheel and then basuh wheel, rendam sekejap supaya macam taik-taik yang melekat ni macam kembang sikit so korang just um, cucu air je untuk little train korang just letak substrate kat dalam ni je dekat tempat lain tak letak so macam bila dia berak dia basah ataupun kencing kat sini dia basah korang just um, korek je dekat bahagian yang kencing berak tu ingat wajib ada wheel kat dalam cage masuklah last topic which is toys so, toys pun wajib ada kat dalam cage at least one tapi yang toys yang semua orang wajib ada ialah tunnel tunnel ni boleh beli dekat kedai hardware ataupun kedai cat murah je macam yang ni kan Oh, ada taik juga kat dalam tu. <laughs> macam yang ni, I think dalam RM5, RM4 macam tu je. Yang ni mahal sikit dalam over RM10. Maybe so dirty. I recommend korang beli yang paling besar terus. Sebab headshot korang akan membesar. So, korang tak payah nak beli um, 
beli lagi kalau bila diorang dah tak muat kat dalam satu tunnel ni. Awal-awal diorang memang macam pelik tau what is this and diorang tak masuk tapi lama-lama bila diorang dah figure out what's this diorang akan memang diorang akan lepak kat dalam ni je. Lagi lagi waktu siang dekat Malaysia ni kan panas so diorang tak suka duduk kat dalam house sangat sebab um, tak ada airflow so diorang akan keluar and then lepak-lepak macam baring-baring kat dalam um, tunnel ni. Second one yang korang boleh uh, beli ialah uh, ball macam ni. Yang ni macam, I think macam tak function sangat dekat Ezra sebab dia ignore je benda ni. But benda ni function gila bila korang nak bagi snack tau. Bila korang letak mealworm kat dalam tu, uh, headshot korang akan macam pusing-pusing sebab diorang bau mealworm dalam tu and make sure that diorang boleh dapat mealworm tu keluar daripada bulan ni. Ada orang um, macam avoid pakai benda ni sebab uh, as I said anything yang ada lubang macam ni tak sesuai untuk kuku hedgehog. Kalau korang nak pakai juga ni make sure maybe korang boleh pakai waktu nak bagi snack je ke ataupun waktu uh, hedgehog korang kat depan mata korang je. Terus yang best korang boleh buat ialah uh, forest. Korang boleh ambil fabric kat mana. The best fabric yang boleh korang guna ialah fleece fabric. Fleece fabric ni korang potong like strip and then korang gantung dan lagi uh, kalau korang guna CNC case macam ni korang boleh gantung antara cubes ke cube and then boleh buat jadi forest sebab kalau korang perasan headshot ni suka sangat benda-benda yang bergantung-gantung ada banyak lagi test kat luar sana yang korang boleh consider like I said korang boleh uh, be creative and search on Pinterest ke ataupun we heart it Uh, as long as um, korang consider dia punya safety make sure tak ada uh, wire ataupun hole so that's good enough for them to explore So yeah, I think that's all for this video. Dia tak ada pun. Hello? 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 Hmm. Betul dah ni. Oh so ni ni. Tak pernah je ni. So for those yang still ada buat silap for hedgehog cage, uh, guna those things yang harm for your hedgehog. It's okay, you guys can change now. Everyone's learning and dulu pun I guna Um, headshot case yang tak bagus juga untuk Ezra so yeah bye thank you so much for watching please subscribe and like bye bye thank you for watching